ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പുതുവത്സരാഘോഷം എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ജിംസാറിനോട് ചോദിക്കാം ജിംസാർ ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ചില ദുഃഖങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലെ യുക്രൈനിലടക്കം നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അങ്ങനെ വിഷമകരമായ വാർത്തകൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആഘാതത്തിന്റെ വാർത്തകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഉക്രൈനിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെടിക്കെട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ ഉക്രൈനിൽ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള വെടിക്കെട്ടുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റഷ്യ കീവിൽ അവിടുത്തെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ മിസൈൽ വർഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് എന്നൊരു ദിവസമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഞാൻ ആ ദിവസങ്ങൾ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഉക്രൈനെ റഷ്യ ആക്രമിക്കും അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം വിളിച്ചു വരുത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ആർമിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് യൂണിറ്റുകളും ആശുപത്രിയും തീർത്താണ് റഷ്യ കാത്തിരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സേനാ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എസ് കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എയിംസ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും സേനാ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നു എയിംസ് മാത്രം പറയുന്നു യുദ്ധം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന് കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് അതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല റഷ്യ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് സേനാഭ്യാസം നടത്തിയവർ മാത്രമാണ് പിന്മാറിയത് പക്ഷേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ഗോപി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് യുദ്ധം തുടങ്ങി കീവിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും കീവിൽ വന്ന് മിസൈലുകൾ വർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ന്യൂഇയർ ആഘോഷമില്ല ജീവന് വേണ്ടി ഓടുകയാണ് നാലു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന ജനത ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു ഒരു നോസ്റ്റഡാമസിന്റെ ചില പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രൊഡിക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പോലും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധമോ ഒരു മഹാമാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പുതുവർഷ തലേന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോസ്റ്റഡാമസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായും പി പി ഡിയും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ അത് നടക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഈ പുതുവർഷത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ ഈവില് അവരെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യം പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും ആ പ്രവചനത്തിനില്ല പക്ഷെ ഗോപി പറഞ്ഞത് ഒരു സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിയത് തായ്വാനിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ റഷ്യയും ചൈനയുടെയും പ്രസിഡന്റുമാർ തമ്മിൽ കൂടിക്കാണുകയും അവർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലോബി ഫോം ചെയ്യുന്നു വടക്കൻ കൊറിയയിൽ കിം ജോങ്ങുന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മിസൈലുകളാണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് എൺപത് എട്ട് മിസൈലുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോർത്ത് കൊറിയ തായ്വാൻ ഉക്രൈൻ തുടങ്ങി പലയിടത്തും അപ്പൊ റഷ്യയും ചൈനയും ഒറ്റക്കെട്ടാവുകയും വടക്കൻ കൊറിയയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു മുന്നണി രൂപം കൊള്ളുകയും മറുഭാഗത്ത് അമേരിക്കയും പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ യൂറോപ്പൊക്കെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചരിതിരുവാണ് ഉക്രൈൻ യുദ്ധം എവിടെ ചെന്ന് എത്തും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ലാവ്രോവ് റഷ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പോയാൽ ആണവ ദുരന്തം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് റഷ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആണവായുദ്ധം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കട്ടെ മൂന്നാം ലോക യുദ്ധം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ ഗോപി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ വർഷം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഫുൾ മൂൺ ഉണ്ടാവും എല്ലാ മാസവും ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ എന്ന രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് ബ്ലൂ മൂൺ വൺസ് ഇന്നെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില് ഗോപി ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുത്ത ആളാണല്ലോ വൺസ് ഇന്നെ ബ്ലൂ മൂൺ എന്
തലേന്ന് ഈ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ നല്ല ദിനങ്ങളാകട്ടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വരവേൽക്കാം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്കായി ഉള്ളത് കൗതുകം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ ഓരോ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമാണല്ലോ പുതുവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആ ഒരു സ്കീം ഒരു പ്രത്യേക സ്കീമിന് രൂപം നൽകി ഡൽഹിയിലെ എപ്പോഴും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട് ഈവൻ സ്കീം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആയിരുന്നു അത് അതായത് ഒന്നാം തീയതി ഒറ്റ അക്കമുള്ള ഒറ്റ അക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അക്കത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വണ്ടി നമ്പറുകൾ വാഹന നമ്പറുകൾ മാത്രം ആ വാഹനങ്ങൾ മാത്രം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുക പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ പൊല്യൂഷൻ കാര്യമായി കുറഞ്ഞു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട് അതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്തവണയും എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ രസമുണ്ട് അല്ലെ മാറ്റങ്ങള് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ദുബായ് എന്തായാലും ആഘോഷങ്ങളുടെ നാടാണ് അരുൺ എന്താണ് ദുബായിൽ ആഘോഷം എന്തായി അരുൺ അവിടെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് ആഘോഷ പരിപാടികൾ കാണാൻ അരുൺ പക്ഷെ എന്തോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ട് അരുൺ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം തിരികെ തുടങ്ങി അല്ലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ദുബൈയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി എവിടെ ഫ്രെയിം വെച്ചാലും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ആ വെളിച്ചം തന്നെ അതിനും ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക താളവും മനോഹരമാണ് നമ്മളിനി പക്ഷെ ഏതായാലും ദുബൈയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഇനി നമുക്ക് ഉന്മേഷന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഉന്മേഷന്റെ നാട്ടിലേക്ക് രാഹുൽ വിജയനുണ്ട് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് രാഹുലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് രാഹുൽ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ രാഹുൽ നൽകിയതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുലിലേക്ക് പോകാം രാഹുൽ പള്ളിവാസ് അല്ലെ ആ റിസോർട്ടിലല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാഹുൽ ആ ഉന്മേഷ് ഇപ്പോഴും പള്ളിവാസലിലെ റിസോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വലിയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവായ പൊതുവായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോർട്ടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ആഘോഷം ഈ പറക്കാട്ട് റിസോർട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡി ജെ പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുകയാണ് വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആളുകളും കൃത്യമായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാം ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷ പരിപാടികൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ് ഫുൾ വൈബ് അടിപൊളി അടിച്ചു പൊളിക്കാണ് ഗോപീഷൻ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വലിയൊരു ആഘോഷത്തിലേക്ക് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ആളുകൾ കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് മൂന്നാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് മലയാളികളെക്കാൾ കൂടുതലും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ട് എന്തായാലും അതിൻ്റെ വലിയൊരു ആവേശം ആവേശം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ ആളുകളോട് അഭിപ്രായം തേടുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓണാശാരി നമ്മള് ഓൾറെഡി മുന്നൂറ്റമ്പത് തരം ഡിഷത്തോടുള്ള കാലടിന്നതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി ജെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ഈ പുതുവർഷം എല്ലാവർക്കും നല്ല ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷം രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ആഘോഷ പരിപാടിയായിട്ട് ന്യൂ ഇയർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയില്ല ആ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര വിപുലായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത്ര കോവിഡ് കൊറോണയുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മറന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പുതുവത്സരത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മയും അവരവരു
രാഹുൽ വിജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ നിന്നുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഉന്മേഷിന്റെ നാട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള അതെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉന്മേഷം ഇണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഞാനൊരു സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും സെലിബ്രേഷന്റെ രീതി എന്താണ് ഇവിടെ പലർക്കും അറിയാം കാരണം നമ്മളെല്ലാം ടൂറ് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡാൻസ് കണ്ടു പക്ഷെ ഉന്മേഷിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് അരമണിക്കൂർ സമയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്കുള്ളത് ലോകമെല്ലാവരും ആഘോഷത്തിലാണ് ആഘോഷ നിറവുകളിലാണ് നിറവിലാണ് പ്രതീക്ഷയുടേതാകട്ടെ നേരത്തെ പി പി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉക്രൈനിൽ ജീവനും ജീവിതത്തിനും ജീവനും മരണത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് അവരുടെ ഈ ദിനങ്ങൾ ഈ മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ പുതുവത്സര തലേന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇടവേളയിൽ പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുകയാണ് ലോകം എല്ലായിടത്തും ആഘോഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിലേക്ക് പോകും പോരാ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോരാ കുറച്ചു കൂടി വേറൊരു വളരെ ചുരുക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉന്മേഷിനെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റണം ആഘോഷമാണോ അവിടെയും ഷെഫീദ് ഉന്മേഷ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇക്കുറി ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാണുന്ന ലൈറ്റുകളും ആഘോഷങ്ങളും തന്നെയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനം അത് ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇക്കുറി അത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കനകക്കുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുടുംബങ്ങളെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസമുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആഘോഷമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരാഘോഷം എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൗ അയ്യോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫ്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നു ആ കനകുന്ന് നിന്നുള്ള കാരണം കനകുന്നിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരുടെയൊക്കെയോ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടു അതിമനോഹരമാണ് കനകുന്നിലെ അതാ വീണ്ടും വന്നല്ലേ അതെ വീണ്ടും ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ് ആ ഗോപിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ആദ്യ അനുഭവമായി നമുക്ക് ഓ ഇതൊരു ബാഡ് ലക്ക് ആണല്ലോ ഷെഫീദ്ക്കെത്താം അല്ലെ ഏതായാലും ഈ ഗോപിഷൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയാലല്ലേ രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ് അത് ഈ പുഷ്പ പ്രദർശനത്തിൽ തുടങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കനകക്കുന്നിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും വളരെ പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഉന്മേഷൻ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് ഇതിപ്പോ വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വൃശ്ചികം ധനു മാസത്തില് മകരമാസങ്ങളിൽ മഞ്ഞ് ഏ വെളുപ്പാൻ കാലത്തൊക്കെ മഞ്ഞ് അതുപോലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളില് പള്ളികളില് ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ന്യൂ ഇയറിന്റെ അതെ ഷഫീദിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോവാം അല്ലെ ഷഫീദിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഷഫീദ് ഈ ഒരുപാട് നിറക്കാഴ്ച തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഷഫീദ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഒത്ത് ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ കുറെ പേര് പുരുഷന്മാര് ബോയ്സ് വേറെ പോണു ഗേൾസ് വേറെ പോണു അങ്ങനെയല്ല കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിനെ ഒരു കൂടുതൽ ചാരുത പകരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉറപ്പായിട്ട് സ്മിത കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങൾ വർക്കല കോവളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന യുവാക്കൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ അതടക്കമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അധികം തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാൻ കഴിയുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണത് അതിലൊന്ന് ഈ കുടുംബങ്ങൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലൈറ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഒരുപാട് പേർ ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്ന ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പുതിയൊരു
ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ പ്രാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അതെ 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 സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗര മധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം അതെ വളരെ സന്തോഷം എന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി ന്യൂ ഇയർ ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര സന്തോഷം സ്ഥലം എവിടെയാണ് കാട്ടാട ട്രിവാൻഡ്രം കാട്ടാടയാണ് ഏതായാലും അതൊരു മലയോര മേഖലയാണ് കാട്ടാക്കാട് അവിടെ നിന്നടക്കം നഗരത്തിലേക്ക് ദാ ഈ കൊച്ച് കൈക്കുഞ്ഞ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലൊരു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം അത് മറ്റൊരു തരം അനുഭവമായി നമുക്കതിനെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ദൂര കാഴ്ച അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായി കാണാൻ കഴിയും അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു ആഘോഷം ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും ഏറ്റവും കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കൊച്ചു പിടുക്കനുണ്ട് മോനെ എന്താ പേരെന്താ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എവിടുന്നാ വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാണ് മൊത്തത്തിൽ ലൈറ്റും ബഹളവും മൊത്തം ബഹളമാണ് അടിപൊളിയാണോ ഉഷാറാട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയും മാത്രവുമല്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡ് അതായത് എൽ എം എസ് വെള്ളയമ്പലം റോഡ് കാണാം എന്തൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് ഒരു പുതുവർഷത്തെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന മനസ്സിന് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ ആഘോഷ പ്രകടനമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളായി കാണാൻ കഴിയും ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ ഭാവത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നമ്മൾ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സന്തോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യും എടാ എങ്ങനുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ എങ്ങനുണ്ട് അടിപൊളി ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാണോ കണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടോ ഏതായാലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ കുട്ടികളുടെ അടക്കം കനകക്കുന്നുള്ള കാഴ്ച ഇപ്പൊ സ്മിത പറഞ്ഞതുപോലെ ചാരുത പകരുന്നതാണ് കനകക്കുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ച ആ ഞാനൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഉന്മേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കനകക്കുന്ന് എപ്പോഴും അവിടെ പോയ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കനകക്കുന്നിലെ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹാതുരത കൂടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഷഫീദ് അവർക്കൊപ്പം ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക ഈ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ സുന്ദരമായ കാഴ്ച അപ്പൊ ഷഫീദിന് നമുക്കൊരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഷഫീദ് ഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഒരു ഇടവേള എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അകലം മാത്രം ഓ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കുറച്ച് സമയം കൂടിയുള്ളൂ ഇനി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെറായിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ റീജിത്തുണ്ട് ചെറായിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ചെറായ ബീച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാ കൊല്ലവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം റീതിനോട് ചോദിക്കാല്ലേ റീതിത്തെ ചെറായിലെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അനുമ്പ് റീതിനോട് പറയണ്ട മോശം സമയം തരൂ പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പൊ റീതിനോട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം റീത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്താണ് ചെറായിലെ കാഴ്ചകൾ റീതിത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഗോപികൃഷ്ണൻ സ്മിത ഉമേഷ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെറായി ബീച്ചിലാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷം ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള അതിവിപുലമായ ആഘോഷമാണ് അതിവിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ചെറായി ബീച്ചിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടു വർഷം നഷ്ടമായ ആഘോഷം അത് അതീവ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആവേശത്തോടു കൂടി ഊർജത്തോടു കൂടി ചെറായിക്കാർ ആഘോഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ
ആളുകളുടെ കൂട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാർപ്പ് വിളികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഓൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഓൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം പാട്ടുകൾക്കൊപ്പം ചുവട് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് നേരത്തെ വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് പതിയെ തുടങ്ങിയ ആഘോഷം അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആവേശം അതിന്റെ കൊടുമുടി കയറുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ വരവേൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിനോട് വിട പറയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘടനകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് പൊതു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആളുകൾ ചെറായിക്കാർ അത് നമുക്ക് അവരുടെ തന്നെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ചേട്ടാ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കണ്ടേ തകർത്തെടുക്കണ്ടേ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള കലാപരിപാടികൾക്കൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തകർത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉന്മേഷ സ്മിത ചെറായി മുഴുവൻ ചെറായി ബീച്ചിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വരവേൽക്കുകയാണ് വലിയ ആഘോഷത്തോടുകൂടി കലാപരിപാടികളോടുകൂടി ചെറായിക്കാർ കനത്ത സുരക്ഷ ഈ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചെറായിക്കാർ മാത്രമല്ല കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എത്തുകയാണ് അവർ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ സജീവമായി ആടിത്തിമിർക്കുകയാണ് അതിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വിട പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉൻമേഷ് സ്മിത നമ്മുടെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടർമാർ കൂടി എന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് അത് ആൻമരിയയും ശീതലുമാണ് ആരെങ്ങനെയുണ്ട് തകർക്കും കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ കൊച്ചിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിവിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറായിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് വലിയ ആഘോഷത്തിൽ വലിയ ആവേശത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ അവർ വരവേൽക്കുകയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ സ്മിത ഉന്മേഷ് പിന്നെ റീജിത്തിനോട് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീജിത്തിന് നമ്മള് എല്ലാരും പോലെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എല്ലാം മറന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനിയും വിളിക്കേണ്ടി ഇനിയും വിളിക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും റീജിത്ത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് എനർജിയിൽ റീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വൈപ്പിൻ ചെറായിന്നാണ് റീജിത്ത് ചേർന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു അങ്ങനെ പാടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരുന്നത് ആനന്ദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്നും എന്നും കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ സങ്കല്പ ലോകത്തിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഗീതമായിട്ടലഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതാണ് അത്ര സന്തോഷമാണ് അത്ര സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സങ്കല്പ ലോക യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ഉന്മേഷ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും തിരികെ വരും ഒപ്പം തന്നെ പി പി ജെയിംസ